დაბრუნებული ლანგილ ხენას მიეცა. 1804 წლის ნოემბერში ხმა გავრცელდა დიდი საჰებ ყერანი კუდებაო. ეს ეს თემურის ხრიკი იყო, რადგან ჩინეთზე აპირებდა მოულოდნელ თავდასხმას და ჭორები თვითონ გაავრცელებინა. ერე სამარყანდიდან ჩუმად გაიპარა. ჯარებს ქალაქ ოთრარში მოუყარა თავი და ჩინეთზე ომის სამზადისში მყოფი 1805 წლის 18 თებერვალს მართლა მოუდა. წამოასვენეს და გურემირის მავზოლეუმში დამარხეს. მისი სიკვდილის თანავე ატყდა ბრძოლა შტაომავლებს შორის, რის გამოც სულ მალე დაიშალა სისხლი და შიშით შეკოწიწებული იმპერია. მატიანის ცნობით ბოლო შემოსევის შემდეგ გიორგი მეფემ ყოლა დიპყრა საქართველო მოოხრებული და იწყო შენება. ჟილეტო და ქვეყანაში დარჩენილ მტრის გარნიზონებს. მე შეტევაზე გადავიდა და სამეფო საზღვრებთან თემურისგან დატოვებულ ურდუებს დაერია. მირხონდის ცნობით დალაშქრა განჯა და ნახჭევანი. ესპანელი რუი გონსალეს დე კლავიხოს გადმოცემით გიორგი მეფეს არზრუმი და ანიც დაულაშქრავს. თავრიზამდე მისულა და ბევრი ქალაქი გაუძარცვავს. ამავე ლაშქრობისას გაუნადგურებია თემური შვილიშვილის ომარ მირზას მიერ მის წინააღმდეგ გაგზავნილი ჯარი. გიორგი ამ ბრძოლებით მომთაბარეთა ურდოებისგან ათავისუფლებდა საქართველოს მისადგომებს და თან სახელმწიფო ხაზინას ავსებდა აღებული ალაფით. ამ დროს ომებით გადაკანცულ საქართველოს ახალი მტერი შავბატკნენი თურქმანები შემოესია. გიორგი მეშვიდე სწორედ მათთან უთანასწორო ბრძოლაში დაიღუპა 1807 წელს. მეფის ხედარი კონსტანტინე ბატონიშვილს მოუსვენებია და გუმბათ მორღვეულ ცვეტი ცხოველში დაუბრძალავს. ჩვენში ხშირად გაიგონებთ გიორგი მეფის აუგად ხსენებას თითქოს მისმა ქედმოუდრეკელობა მაშინ ქვეყნის ნგრევა მოიტანა შედეგად და მეტი არაფერი. არა და თუ დღეს საქართველო დასავლური ქრისტიანული სამყაროს ნაწილია, რითაც ასე ხშირად ვიწონებთ ხოლმე თავს, გიორგი მეფის დამსახურებაც აიქ. ფეხა დრო შემოიარო ჩვენი ქვეყანა კაცმა, ვერცა წააწყდები წარწერას, რომელიც მიგანიშნებს გიორგი მეშვიდეს სახელს. ვერც ვეტი სხოლის იადაგზე ამოიკითხავთ, რომ ამ ტაძარში განისვენებს. მეფე რომელმაც თემურლენგ საქართველო ხელიდან გამოგლიჯა.